Mehrere Monate musste Annika Lemke suchen. Mit Freunden wollte die Studentin sich eine größere Wohnung teilen, eine Wohngemeinschaft bilden. Schließlich fanden sie eine Vierzimmerwohnung mitten in Berlin. Also im ersten Moment waren wir schon froh, dass wir überhaupt eine Wohnung gefunden haben. Also auch vor allem in der Lage natürlich, da haben wir uns schon sehr gefreut. Äh, und aber mir kam es schon, also schon viel vor. Mir war auch bewusst, dass einfach viele Vermieter gegen, sich, also gegen die Mietpreisbremse auch verstoßen oder sich halt nicht daran halten. Ähm, ja, aber im ersten Moment hat, hat man das halt so hingenommen, weil man hat ja auch dann nicht die Wahl. Pro Monat mussten sie 1200 Euro kalt zahlen. Die Wohnung wurde zwar vom Vermieter renoviert, aber das Haus wurde in den letzten Jahren nicht modernisiert. Der Verdacht, dass die Miete zu hoch angesetzt wurde, lag nahe. Ich habe mich schon erstmal so informiert, was es für Möglichkeiten gibt und bin dann auch so auf den Mieterverein gestoßen und natürlich Rechtsanwälte. Aber mir war das einfach irgendwie auch ein zu großes Kostenrisiko, weil ich auch nicht wusste, wie sind meine Chancen überhaupt. Und dadurch kam ich dann eben auf wenigermiete.de. Hinter der Webseite wenigermiete.de verbirgt sich ein Startup, das im Berliner Stadtteil Kreuzberg arbeitet. Interessenten können auf der Seite zum Beispiel überprüfen lassen, ob ihre Miete überhöht ist oder eine Mieterhöhung berechtigt ist. Und das Ganze geschieht über einen Algorithmus vollautomatisch. Na, die Mietspiegel sind im Grunde statistische Rechenwerke. Die legen relativ klar da, welche Zu- und Abschläge für die jeweilige Merkmalskategorie zu machen sind. Und das übernimmt eben im Hintergrund bei uns der Algorithmus auf Basis der Kundeneingaben. Und zudem werden auch noch bei der Mieterhöhung beispielsweise formale Kriterien geprüft, ob die Mieterhöhung zum Beispiel ordentlich unterzeichnet ist, ob sie an die richtigen Adressaten gerichtet ist etc. Das sind alles formale Dinge, die man sehr gut algorithmisch abbilden kann. Und das haben wir gebaut. Interessenten müssen auf der Webseite einige Fragen zu ihrer Wohnung beantworten. Die Lage, die Größe, die Ausstattung und so weiter. Außerdem müssen sie später ihren Mietvertrag hochladen. Nach wenigen Minuten bekommt der Interessent dann angegeben, ob und um wie viel seine Miete überhöht ist. Von, ähm, von den Kundenanfragen, äh, die bei uns einlaufen, sind etwa drei von vier Mieten tatsächlich überhöht, rein rechnerisch. So. Dann legen wir los und versuchen, die Ansprüche durchzusetzen. Und da zeigt sich, dass wir dann in drei von vier Fällen etwa gewinnen. In etwa 20 Prozent der Fälle kann der Vermieter tatsächlich nachweisen, dass eine Ausnahme von der Mietpreisbremse vorliegt. Und dann wird der Fall eben ad acta gelegt. Für Annika Lemke und ihre Mitbewohner lohnte sich der Widerspruch. Wir wurden gefragt, ob wir klagen möchten. Aber wir haben uns für die außergerichtliche Einigung entschieden und haben eben das Angebot angenommen, dass die Kaltmiete auf 1000 Euro reduziert wird. Ähm, die Ersparnis äh, beläuft sich jetzt auf 200 Euro im Monat, also 2400 Euro im Jahr, was wirklich eine Menge ist. Das Start-up hat einen Teil der eingesparten Miete als Provision einbehalten. Kostenfrei ist die Rechtsdienstleistung also nicht. Der Mieter bekommt lediglich keine Rechnung. Wenn wir erfolgreich die Miete senken, beispielsweise um 100 Euro pro Monat, erhalten wir ein Erfolgshonorar von viermal die monatliche Differenz, das heißt 400 Euro in dem Fall. Und zusätzlich vom Vermieter allerdings Rechtsanwaltsvergütungsgebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Denn der Vermieter hat ja gegen das Gesetz verstoßen und muss deshalb Schadensersatz leisten. Doch die Politik hat dem Portal wie auch Fachanwälten den Kampf gegen zu hohe Mieten schwer gemacht. Wir haben das Problem, dass in einigen Bundesländern die Mietpreisbremsenverordnung nicht rechtlich zulässig erlassen worden sind. Das heißt, dass sie unwirksam sind. Das hat natürlich zum, zum, zur Folge, dass die Durchsetzung der Mietpreisbremse schwierig wird, wenn sie nicht die, die gesetzlichen Vorschriften haben, die die Mietpreisbremse ähm, ermöglichen. Ähm, insofern ist dann natürlich der Dienst von weniger Miete dann auch entsprechend genauso wie von einem Mietrechtler ähm, eingeschränkt. Überhöhte Mieten können dennoch bekämpft werden, aber die Arbeit ist deutlich schwerer geworden. Das spürt auch Rechtsanwältin Muriel Wehrmann-Führus in Köln. Die Fachanwältin für Mietrecht hat aber nur sehr selten mit Ansprüchen aufgrund der Mietpreisbremse zu tun. Die meisten Mieter kommen mit anderen Problemen, zum Beispiel Volker Schlagheck, der in seiner Wohnung Schimmel entdeckte. Ich hatte Schimmel in der Wohnung. Ich habe festgestellt, dass die Decken, dass an, an der Decke sich Schimmel gebildet hatte und am Bettgestell und hinter den Schränken. 
und äh, hatte meinen Vermieter kontaktiert und hatte gehofft, er würde sich das angucken. Aber mein Vermieter hatte gleich gesagt, ich würde falsch heizen und lüften. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich gedacht, da musst du dir anwaltliche äh, Hilfe holen. Für die Fachanwältin für Mietrecht stellt sich jeder Fall anders dar. Eine automatisierte Bearbeitung eines Streitfalles kann sie sich nicht vorstellen. Wenn ich einen Mangel, einen Schaden in meiner Wohnung habe, was für eine Minderung kann ich dort nehmen? Und da existieren dann auch Tabellen und an den Tabellen orientieren sich sehr viele Mandanten. Da muss man aber wissen, dass dies meistens selbst Einzelfallentscheidungen sind, die diese Minderungswerte festgelegt haben. Und ähm, dass man immer sich die jeweilige Wohnung einfach ansehen muss mit seinen Mandanten. Und für die Rechtsanwältin ist das Gespräch mit dem Mandanten oft mehr als die rechtliche Beratung. Zum Beispiel bei Räumungsklagen. Es droht der Wohnungsverlust, das muss man sich vor Augen führen. Das ist existenziell und das macht Angst. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass Sie einen Ansprechpartner haben, der Ihnen nicht nur die rechtliche Dimension Ihres Räumungsrechtsstreits erklärt, sondern dass wir überlegen, was können wir tun. Die persönliche Beratung beim Anwalt ist jedoch deutlich teurer als die Bearbeitung des Streitfalls über eine Online-Plattform. Am Ende entscheidet also der Geldbeutel über die Wahl der Rechtsberatung.